క్రిస్మస్ శుభాభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఐ విష్ యూ ఆల్ ఎ వెరీ హ్యాపీ క్రిస్మస్ హలో ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి క్రిస్మస్ ఆరాధనకు మరి దేవుడు నన్ను నా భార్యను మరి తీసుకుని వచ్చినందుకు మొట్టమొదటిగా ఎస్ ప్రభు వారికి నా యొక్క వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని ప్రేమతో ఆహ్వానించినటువంటి తెలుగు క్రిస్టియన్ చర్చిన హోలీ ల్యాండ్ స్త్రీల సమాజం వారికి నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే దైవ సేవకులు మరి ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి దైవ సేవకులు కమానీల్ గారికి అలాగే ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్నటువంటి దైవ సేవకులకు మీకందరికీ కూడా నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నా క్రిస్తులందరూ ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా మరి నేను వాక్యం చెప్పడానికి ఇక్కడ లేను ఎందుకనంటే ఇప్పటికీ చాలా సమయం అయింది మరి ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానితులైనటువంటి దైవ సేవకులు అనుకున్నారు కనుక వారి యొక్క సమయాన్ని దొంగిలించడం నాకు ఇష్టం లేదు చిన్నగా కొన్ని మాటలు గ్రీటింగ్స్ కానీ అని చెప్పి ఒక పాట పాడి నేను వారికి సమయాన్ని అప్పగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను దయచేసి మీ దగ్గర బయలు గ్రంథం ఉంటే నువ్వు కాస్త వార్త రెండవ అధ్యాయం గాస్పుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది చాప్టర్ టూ పదకొండు వచ్చిన చదువుకున్నాను దావీదు పట్టిన మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు ఈయన ప్రభు అయిన కేసు చిన్న ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రేమగల మా తండ్రి పరిశుద్ధానికి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన నీ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి దినంలో నీ పుట్టుకన గురించి మేము ప్రభా తండ్రి ధ్యానించడానికి కొద్ది మాటలు తండ్రి నేన అయ్యో తండ్రి నేన మేము మీ యొక్క వాక్యం నుంచి వినడానికి నిలిచినటువంటి అవకాశాన్ని బట్టి కొందనాలు ఇంతవరకు మీరు జరిగించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలు బట్టి వందనాలు వినిపించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు అలాగే క్యాండిడేట్ సర్వీస్ పాటలు ప్రభావిత దినైన మీరు జరిగించిన కార్యక్రమం అంతటి బట్టి నీకు వందనాలు అయోగ్యమైనటువంటి నేను కేవలం నీకు దాస్తుంది నీ పాదు దాస్తుంది ప్రభా మీరు ఇచ్చినటువంటి యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి మీరు నిలబడి ఉంటుందిగా నీ మాటలు తండ్రి చెప్పడం నాకు చేత కాదు మీరే నాలో ఉండి నా ద్వారా మీ మాటలు పలికించి ప్రభా ఎవరెవరికి ఏ మాటలు అవసరమో మీకు ఎరిగి ఉన్నారు కనుక నా సొంత మాటలు తీసివేసి మీ మాటలు బిడ్డకు వినిపించి కొన్ని ఆత్మలను మీ యొక్క రాజ్యంలో ప్రభావ తండ్రి నేన ఐదు నా తండ్రి చేర్చుకోమని ప్రభావ తండ్రి నేన మీ యొక్క ప్రభావ తండ్రి రాజ్య వ్యాప్తిలో కొంతమందిని ప్రభావ తండ్రి నేన రక్షణలో నడిపించుకోమని వేస్తున్నాం మరి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి క్రిస్తున్నందు ప్రేమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ చదివినటువంటి యొక్క వాక్య భాగంలో దావేదు పట్టిన మందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పూర్తి నాడు ఈయన ప్రభావైన క్రీస్తు క్రిస్మస్ అనే అనేసరికి చాలా మందికి చాలా రకాలైనటువంటి మరి ఉద్దేశాలు ఉంటూ ఉంటాయి కొంతమందికి మరి చిన్న రోజుల దగ్గరికి వెళ్ళి క్రిస్మస్ అంటే ఏమిటి అని అడిగితే వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళు ఏంటంటే కొత్త బట్టలు తర్వాత డెకరేషన్ చేస్తున్న లైట్లు ఇంకా రకరకాలైనటువంటి చెప్తూ ఉంటా ఇంకా కొంతమంది దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళకి క్రిస్మస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పార్టీ ఇంకా కొంతమందికి క్రిస్మస్ అంటే ఒక మీటింగ్ ఇంకా కొంతమంది క్రిస్మస్ అంటే ఇంకా రకరకాలైనటువంటి మరి ఉద్దేశాలు మనం వింటూ ఉంటాం క్రిస్తులు ప్రియతలు వింటారు ఇంకా కొంతమందికి మరి ఈ రోజుల్లో రాం రాని ఏమైపోతుందంటే క్రిస్మస్ అనేటువంటిది చాలా చాలా వాటితో లేక క్రీస్తు మరి క్రిస్మస్ కు కారణమైనటువంటి క్రీస్తు చాలా చాలా విషయాలతో రీప్లేస్ చేయబడుతున్నాడు అంటే ఆయన యొక్క స్థానము మరి ఒక ఒక క్రిస్మస్ తాతకో లేకపోతే ఒక క్రిస్మస్ ట్రీకో ఇంకా లేకపోతే రకరకాలైనటువంటి వాటితో నిప్పబడుతున్నటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తున్నాం కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మీరు ప్యాంప్లెట్ లో నాకు మరి పంపించిన ప్యాంప్లెట్ ఒకటి రాశారు ఏంటంటే జీసస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద సీజన్ హలో జీసస్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ ద సీజన్ అంటే ఏసు క్రీస్తు వారు ఈ యొక్క సీజన్ కు ఈ క్రిస్మస్ అనేటువంటి ఈ యొక్క సందర్భానికి ఏసు క్రీస్తు వారు కారకులైనా కనుక క్రైస్ట్ అనేటువంటి ఆ యొక్క మాటను తీసివేస్తే క్రిస్మస్ కి అర్థం లేదు కనుక ప్రాముఖ్యంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రిస్మస్ అనేటువంటిది ఏసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మ ఆయన ఈ లోకంలో మన కొరకు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సందర్భము కనుక ఆయన మరి ఆయన హెచ్చించబడాలి ఆయన ప్రథముడిగా ఉండాలి క్రిస్మస్ లో ఆయన ప్రథముడిగా ఉండాలని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను క్రిస్మస్ ఈ క్రిస్మస్ లో మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పేసి 
నేను మరి ఒక పాట పాటి ముగించాలని ఆశపడుతున్నాను ఈ క్రిస్మస్ లో మూడు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ మిస్టేరియస్ యేసు క్రీస్తు యొక్క జన్మ అది మర్మాత్మకమైనటువంటిది ఎందుకు ఇది మర్మమని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం యేసు క్రీస్తు వారికి జన్ జన్మ ఎందుకు మర్మమని మనం చెప్పగలుగుతున్నాం వ్యవహార సువార్త మొదటి అధ్యాయం త్వర త్వరగా తీయగలిగినటువంటి వారు తేడీ దయచేసి వ్యవహార సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచ్చిన చదవండి ఆదేండు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండేను వాక్యము దేవుడు అయిండను ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొక్క ఉండేను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగాను కలిగి ఉన్న దేవియు ఆయన లేకుండా కలిగలేదు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండేను వాక్యము దేవుని యొక్క ఉండేను వాక్యము దేవుడే ఉండేను అంతవరకు బాగానే ఉంది ఇది మనకు అర్థమైపోయింది ఆ తర్వాత మాట ఏమన్నాడంటే ఆయన ఆది ఎందు దేవుని యొక్క ఉండను వాక్యము అని చెప్పుకొచ్చి ఏమంటున్నానంటే ఆయన అంటున్నాడు అంటే వాక్యము అనేటువంటిది ఒక వ్యక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం గమనించాలి ఆ వ్యక్తి ఆదిలో ఉన్నాడు ఆయన దేవుని యొక్క ఉన్నాడు ఆయన దేవుడే ఉన్నాడు అని కూడా మరి ఆ యొక్క వాక్యాన్ని గురించి చెప్పుకుంటా వచ్చారు సమస్తమును ఆయన మూలంగా కలిగిన అంటే మనం చూస్తున్నటువంటి సృష్టి అంతా కూడా ఆ వాక్యం అని చెప్పబడేటువంటి ఆయన మూలంగా కలిగింది ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదు కనుక వాక్యము అని ఇక్కడ ప్రస్తావించేటువంటి ఆ యొక్క మాట ఒక వ్యక్తికి సంబంధించినటువంటిది ఒక వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటిది అని మనం గమనించాలి తర్వాత పన్నెండు వచ్చిన చదవాలి దయచేసి పద్నాలుగు వచ్చిన చదవాలి ఆ వాక్యమే ఏ వాక్యం అయితే ఆది ఎందు దేవుని యొక్క ఉన్నదో ఏ వాక్యం అయితే ఆది ఎందు దేవునితో ఉన్నదో ఏ వాక్యం అయితే ఏ వాక్యము ద్వారా అయితే సమస్తములు కలిగిందో ఏ వాక్యము లేకుండా అయితే ఏది కలగలేదు ఆ వాక్యమే శరీర దారి అయి కృపాసత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించిన ఒకసారి కట్టిగా నివసిస్తుంది చెప్పండి హలో అలు ఏదో లేమో ఏమన్నారా హలో అన్నారు అదే అన్నారా ఓకే మంచిది ఇంకొకసారి కట్టిగా చెప్పండి హలో అలు ఆ వాక్యమే ఏ వాక్యం అయితే ఆదిలో ఉండో ఆ వాక్యమే శరీర దారి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించిన ఇది అద్భుతం ఇది మరణం అంటే జన్మ అది ఒక మర్మము ఏమిటి ఆ యొక్క మర్మం అంటే ఆదిలో ఈ పూరాకి సంబంధించి కాకుండా ఈ మనుషులకి సంబంధించి కాకుండా దైవత్వానికి మాత్రమే సంబంధించి దేవుడు అయినటువంటి ఆ వాక్యము దేవుడితో ఉన్నటువంటి ఆ వాక్యము సంస్థాన్ని సృష్టించినటువంటి వాక్యము ఆయన లేకుండా ఏదైతే సృష్టించబడలేదు అలాంటి మరి శక్తి కలటువంటి పరలోకమైనటువంటి ఆ యొక్క వాక్యం అయినటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి శరీరదారి మన మధ్యలో మనతో నివసించు ఇది మనం ఒక దేవుడు మానవుడిగా మారడం ఇది ఒక మనం అందుకని ఒక ఆయన ఉన్నాడంటే క్రిస్మస్ ఈజ్ అ కన్వెన్షన్ ఆఫ్ డెవిలిటీ అండ్ అండ్ ఎగ్జాల్టేషన్ ఆఫ్ హ్యూమానిటీ అని చెప్పన్నారు అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే క్రిస్మస్ అంటే ఒక ఒక మాట అర్థం చెప్పాలంటే దైవత్వము కుదించబడి దైవత్వము తగ్గించబడి దైవత్వము మరి అంత పెద్ద దేవుడు అంత గొప్ప దేవుడు మరి కుదించబడి ఒక చిన్న బాలం రూపంలోనికి వచ్చేసి మానవుడు దేవుణ్ణి ముట్టుకునే అంత ఎత్తులకి హెచ్చించబడ్డాడు అందుకని దీన్ని మర్మం అని చెప్పన్నారు మానవుడు దేవుడు ఇద్దరు కూడా కలవలేని పరిస్థితుల్లో దేవుడు కనీసం మనం చూడలేనటువంటి వారు అలాంటిది దేవుడు తన తాను కుదించుకుని తన తాను తగ్గించుకుని మన వాళ్ళే ఒక మానవుడిగా ఒక బాలుడిగా ఈ లోపలకి వచ్చి మనం పట్టుకుంటే దొరకడానికి ఆ రోజులు మనం వేసుకోవాలని పట్టుకున్నారు వారు ఆయన దేవుడే ఆయన పట్టుకున్నారు ఆయనతో కలిసి తిన్నారు ఆయనకు భోజనం పెట్టారు ఆయన కాళ్ళు పట్టుకున్నారు తనకి తలైతే ఆయన చక్కగా మరి మరి స్నానం చేయించి ఇంకా రకరకాలైనటువంటి ఎత్తుకుని తిప్పినటువంటి ఆ యొక్క ఆధిక్యత ఆ తల్లికి దొరికింది దేవుడు ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఇస్ బిస్టెస్ అదే ఒక మనకు దేవుడు మానవుడికి ఎలా మాట్లాడంటే మనం మన యొక్క మరికి అందదాలు ఆయన ధన్యత మరి మరేమో ఇచ్చాడు దేవుడు నేను ఆయన బ్రదర్ చెప్తూ మాట్లాడినారు ఏంటంటే ఆనాడు హోమ్ గారు ఏం చేశారంటే ఈ లోకాన్ని శాపం తెచ్చిపెట్టారు అందుకని మరియమ్మ గారు ఏసు ప్రభువుకి లో ఏసు ప్రభువుని తనకి గర్భాన్ని ధరించి ఈ లోకానికి రక్షణ తెచ్చిపెట్టింది 
దేవుని స్తోత్రం హాలెలుయా కనుక శ్రేవుడు మనం తక్కువ అంచనా ఇవ్వాడు బ్రదర్స్ ఈరోజు ఇంత ఇంత ఘనమైనటువంటి కార్యాన్ని మరి మీరు చేస్తున్నారంటే మేము తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు అభివృద్ధిపరచబడుతుందని ఈ రోజు మీటింగ్ బట్టి మనం తెలుసుకుంటున్నాం కనుక బట్టి మొదటిది ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ మిస్టీరియస్ ఆయన యొక్క జన్మ యేసు క్రీస్తు వారి జన్మ అది ఒక మర్మే రెండవదిగా ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఈస్ మిరాక్యులస్ అంటే యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మ ఒక అద్భుతమైనటువంటిది మొట్టమొదటిదేమో మర్మమైనటువంటిది రెండవదేమో అద్భుతమైనటువంటిది ఎందుకు అద్భుతమైనటువంటిది అంటే ఈ లోకంలో ఎవరైనా మానవుడైనటువంటి వారు పుడితే ఆ యొక్క మానవుడికి మరి మానవుడైనటువంటి వాడు పుట్టాలి అంటే ఒక తల్లి ఒక తండ్రి అవసరం అంతేకాని ఒక తండ్రి ద్వారా లేకపోతే ఒక తల్లి ద్వారా మాత్రమే ఆ మానవుడు ఈ లోకం జన్మించడానికి అవకాశం లేదు క్రిస్తులు ప్రేరణ పెట్టాల ప్రపంచ చరిత్ర మీరు ఎవరైనా చూసుకోండి కథలు రాసిన కథలు తప్ప మరి ప్రపంచ చరిత్ర నిజంగా జరిగినటువంటి చరిత్రలు ఎవరైనా చూసుకోండి తండ్రి తండ్రి మరి మరి భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉంటేనే ఒక జన్ ఒక ఒక బిడ్డ అనేటువంటిది పుట్టడం జరుగుతుంది అయితే మరియమ్మ గారు ధరించినటువంటి గర్భము అది యోసేపు యొక్క ప్రమేయం లేకుండా జరిగింది అంటే యేసుప్రభు వారికి తల్లి మాత్రమే ఉంది ఉన్నాడు ఉంది కానీ తండ్రి లేదు అందుకనే దోత జీసస్ ఇస్ మిరాక్యులస్ అంటే అది ఒక అద్భుతం ఏమిటా యొక్క అద్భుతం ఏంటంటే కన్యక గర్భాన్ని ధరించడం ఒక అద్భుతం అది ఇలా ఎంతవరకు కూడా ఏసు క్రీస్ యొక్క బ్రతుకులు తప్ప మరి యొక్క బ్రతుకులు తప్ప ఎంతవరకు మరి ఏ ఎక్కడ కూడా జరగలేదు ఆ యొక్క అద్భుతం కొంచెం కనుక ఏసు క్రీస్ యొక్క జన్మ అది ఒక అద్భుతం ఎక్కడ కూడా ప్రశంసలో జరగలేనటువంటి విషయం అనమాట పురుషుని యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఒక బిడ్డ జన్మించడం అది యేసు క్రీస్తు వారు క్రీస్తు అందరి పేరు అందుకనే ఆయనకు స్త్రీ సంతానం అనే పేరు మిగిలినటువంటి వారందరూ పురుష సంతానం ఇప్పుడు వారు నాకు బిడ్డ పట్టుకోవాలి నాకు దేవుని చిత్రం అయితే మార్చిన వాళ్ళు అన్ని సక్రమం మీద దేవుని చిత్రం అయితే మార్చిన నాకు బిడ్డ బిడ్డ పట్టుకోతారు అయితే వారికి ఎవరు పేరు వస్తుంటే నా ఇంటి పేరు నా మరి నా పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే నేను తండ్రిని కాబట్టి క్రీస్తు ప్రియారు పెట్టారా మరి స్త్రీ సంతానం కనుక ఆయన స్త్రీ సంతానం ఇంకా చెప్పడానికి సమయం లేదు కానీ అది కానీ మీరు వెళ్ళిపోతే నీకు నా స్త్రీ సంతానం నేను వైరమకాలు చేస్తుందని సవాలు చేసినటువంటి దేవుడు యేసు క్రీస్తు స్త్రీ సంతానంగా పంపించి ఆయన ద్వారా సాతన యొక్క తలను చిత్రకి అతడు నేను తల మీద కొట్టింది దేవుని స్వగ్రహాలు ఆ యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా ఆయన స్త్రీ సంతానంగా ఈ లోకంలోకి వచ్చినాడు క్రిస్టన్ ప్రియారా అదే మధ్య సువార్తలు కూడా మీరు మీరు ఇప్పుడు చదవడానికి సమయం లేదు మొదటి చదువుకుంటే మరి మరి పలానాయన పలానాయన కన్నాడు పలానాయన పలానాయన కన్నాడు దావీదు మరి మరి పలానాయన కన్నాడు అని ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వచ్చేసేసి చెప్పుడు వచ్చేసరి కల్లా ఆ యొక్క ఉంసాల చివరిలో వచ్చేసరి కల్లా ఒక మాట ఉంటుంది ఏమంటే యేసేపు యేసు కన్నాడు లేదు అక్కడ ఏమిటంటే ఆమె ఎందు అంటే మరియు ఎందు క్రీస్తను పడిన ఏసు పుట్టాను అంతేగాని యోసేపు యేసుని కన్నాడు అని లేదు అక్కడ ఆమె ఎందు ఆమెకే కుమారుడు యోసేపుకి కుమారుడు కాదు యోసేపుకి కేవలం ఏంటంటే ఒక పెంపుడు కుమారుడు లాంటి వాడే చెప్పాలంటే ఈసయ్య ఆమె ఎందు అక్కడికి వస్తే కల్లా స్త్రీ పేరు వచ్చింది అప్పటి వరకు పురుషుల పేరు అనమాట వస్తుంది తర్వాత నుంచి చదువుకోండి ఆ చివరికి వస్తే కేసుకోవాలి దగ్గరికి వస్తే కల్లా స్త్రీ పేరు మరి ఎందు ఆమె ఎందు క్రీస్ తనబడేటువంటి యేసు జన్మించింది దేవస్థ గ్రహాలయాన్ని కనుక ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ మెర్ ఆక్టివస్ ఇక ఆఖరి మాట చెప్పాలంటే ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ ఈజ్ మిజరబుల్ యేసు క్రీస్తు వారి యొక్క జన్మము దయనీయా జన్మ 
అది దయనీయమైనటువంటిది క్రిస్తు నందు ప్రియారు వెళ్ళారా పిలుపులు ప్రశ్న పత్రిక రెండవ చదువు చదవదులండి ఐదో వచ్చిన చేదో వచ్చిన వరకు మీరు తవ చదువుకుంటే దాను తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడు ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకున్నాడని చెప్పి ఆయన దాసుని రూపము ధరించాడట ఈ లోకంలో సత్రంలోకి వెళ్ళారండి స్థలం కోసం వెళ్ళారు యోసిఫ్ మరియమ్మ స్థలం కోసం వెళ్ళారు సత్రం కిక్కిరిసిపోయిందంట కిక్కిరిసిపోయి అంటే యోసేపు మరియమ్మను తీసుకుని వెళ్ళాడు అయ్యా నా భార్య నెలలు నిండినటువంటి గర్భవతి కనుక మరి కొంచెము ఈ బిడ్డ బిడ్డకి జన్మనే ఉంటాయి కొంచెం స్థలం ఇవ్వమంటే సత్రంలో స్థలం లేదంట ఏమంటే ఒక నలుగురు ఐదు మగవాడు బయటకు పోతే స్థలం దొరకదా దొరుకుతా దొరకదా ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించండి ఒక నలుగురు ఐదు బయటకు పోయి సరే మరి కాసేపులో ఈ జన్మ ఏమవుతుంది బిడ్డకి కాబట్టి మనం బయటకు వెళ్దాం అక్కడ స్థలాన్ని వెళ్దాం అంటే స్థలం దొరకదా దొరుకుతుంది కానీ అక్కడ లాజిక్ ఏంటంటే ఏసు ప్రభు వారు జన్మించడానికి మానవుడు స్థలం ఇవ్వలేదు ఇవ్వడమ్మా ఆయన పర్వాగాన్ని విడిచి మన కొరకు రక్షకుడిగా మనం రక్షించడానికి ఈ లోకంలోని జన్మించడానికి వస్తే మన వాళ్ళకి స్థలం ఇవ్వలేదు మానవుడానికి స్థలం ఇవ్వలేదు అందుకని కొన్ని పశువులు ఆయన ఆహ్వానించి అయ్యా నువ్వు వాళ్ళని రక్షించడానికి వస్తున్నావు కానీ వాళ్ళు నీకు స్థలం ఇవ్వట్లేదు సరే మేము నీకు స్థలం ఇస్తావరా మేము కొంచెం జరిగి నీకు స్థలం ఇస్తామని పశువుల శాలలు ఆయనకి స్థలం దొరికింది జన్మించడానికి లోకాస్ వార్తలో ఈ యొక్క మాటను మనం చూడవచ్చు అనమాట వారికి లోకాస్ వార్త రెండో వచ్చిన వారు వచ్చిన రాయబడి చదువు ఒకసారి మా మూవీ చేస్తున్న త్వరగా లోకాస్ వార్త రెండో వచ్చిన వారు అక్కడ ఉండినప్పుడు ఆమె ప్రస్తుత వర్ధన వల్ల నిండని కనుక తన చొలుచూరు కుమారుని కని పొట్టి గుడ్డలతో చుట్టి జాగ్రత్తగా ఉండి సత్రములో వారికి స్థలము లేదున్న ఆయనను పశువుల తట్టులో పనులు పెట్టాను పరలోకంలో సృష్టికర్త ఇక్కడ వచ్చేసరికి స్థలమే లేదా ఆయనకి ఆయన మాట ద్వారా భూమిని సృష్టించాడు ఈ భూమి మీద మానవుడు ఆయనకి స్థలం లేదు స్థలం లేనందున పశువుల తట్టులో పనులు పెట్టాను ఈ లోకంలోనే అనుకుంటాను This is the miserable birth. ఈ లోకంలో ఎవరైనా సరే మరి ఒకవేళ ఒక శిశువుకి బిడ్డ శిశువుని కనడానికి ఒకవేళ స్త్రీ ఒకవేళ ఎవరైనా ఉంటే ఎక్కడో అక్కడ వారికి స్థలం దొరుకుతుంది ఏదో ఇంట్లో లేకపోతే ఎవరొకరు వాళ్ళని చేర్చుకుని ఇస్తారు కానీ ఏ ఏ బిడ్డ కూడా ఇలాంటి పుట్టుకను పొంది ఉండడు అందరికంటే కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న మానవ ఆనాడు స్థలం కోసం మాత్రమే కాదండి ఈనాడు కూడా ఆయనకి స్థలము దొరుకుతున్నాయి ఈనాడు కూడా మన యొక్క హృదయాల్లో మన యొక్క బ్రతుకులో ఆయనకి స్థలం దొరకలేదు ఒకసారి అంట ఒక ఒక స్కూల్లో ఇలాగే క్రిస్మస్ నాటికి వేయాలని నిర్ణయించుకున్నాను క్రిస్మస్ నాటికి వేయాలని నిర్ణయించుకుంటే మరి కొన్ని రోజుల నుంచి మరి టీచర్ గారు ఆ పిల్లలకు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు నేర్పిస్తూ ఉంటే ఆ క్లాస్లో ఒక ముద్ద అబ్బాయి ఒక ఆయన ఉన్నాడంట సరిగ్గా అతనికి ఏం గుర్తు ఉండదు మార్కులు సరిగ్గా రావు పాఠాలు సరిగ్గా చదవడు మంచి ఎత్తుగానూ లావుగా ఉంటాడు అంతవరకే కానీ అతనికి సరిగ్గా సరిగ్గా మరి జ్ఞాపక జ్ఞాపకశక్తి ఉండదంట సరే అందరూ కూడా పాత్రలు తీసుకుంటున్నారు టీచర్ గారి దగ్గర నుంచి ఈ మొద్ద అబ్బాయి కూడా వెళ్ళాడంట వెళ్ళి టీచర్ గారు నాకు కూడా ఏదో నేనుండి నేను కూడా ఏసు పుట్టిన నాటికలో నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలని ఆశపడుతున్నానంటే అప్పుడు ఆ టీచర్ గారు అన్నారంట ఎవరే నీకు అప్పు చెప్పానంటే మాత్రం డ్రామా కంపల్సరీ అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే నీవు ఇప్పుడు చెప్పింది మరి కాస్త నీకు గుర్తుండదు అని చెప్పంటే మిగిలినటువంటి మరి ఆ పిల్లలందరూ కూడా నమ్మారంట నవ్వి నిజమైన టీచర్ గారు వాడికి ఇచ్చారంటే మాత్రం మన డ్రామా అంతా అటర్ ఫ్లాప్ అయిపోయినట్టే అని అన్నారు సరే వాడికి ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ వాడు రోజు వస్తున్నాడు వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు రోజు వాడు రోజు వస్తున్నాడు వచ్చి టీచర్ గారు ఏదైనా చిన్న పాత్ర ఉండే నాకు కూడా ఇస్తున్న ఊపుట్టిగా నాటకంలో ఏదన్నా చిన్న పాత్ర ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాడు అయితే ఇవ్వాల చివరికి చివరి దాకా ఇవ్వాల లేకపోయిన తర్వాత ఇంకా డ్రామా రెండు రోజులు మరి తల్లిదండ్రులు అందరూ వస్తారు చూడటానికి డ్రామా చూడటానికి తల్లిదండ్రులు ఇంకా మన ఆడియన్స్ ఇంకా అనేక మంది వస్తారనమాట ఇంకా డ్రామా ఇంకా రెండు రోజుల్లో ఉన్నానంగానే ఏమైపోయిందంటే 
మరి ఆ యొక్క గ్రామంలో ఒక వ్యక్తికి జ్వరం వచ్చిందట జ్వరం వచ్చి ప్రాక్టీస్ రాలేకపోతున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే అతని పాత్ర ఏంటంటే సత్రపు యజమాని మీకు అందరికీ తెలుసు కదా గ్రామాలు సత్రపు యజమాని ఈ సత్రపు యజమాని పాత్ర ఏంటంటే మరి ఏ వ్యవస్థకు మరి ఇద్దరు కూడా వస్తారు వచ్చినప్పుడు అయ్యా నా నా భార్య నెల నిన్నట్టు గర్భవతి కనుక తనకి కొంచెం సమయం ఉండి అని చెప్పేసి అంటే సమయం లేదు పొమ్మని చెప్పాలి ఇదే సత్రపు యజమాని చేసే పని సరే మొత్తానికి ఆ సత్రపు యజమాని రాబోయేసరికి ఇంక టీచర్గా రాలేదు అమ్మా ఇప్పుడు గ్రామం అంతా కంపై పెరుగుతుంది ఎలాగని చెప్పేసి అసలు మీరు ఉన్నాడు కదా ఈ మొత్తం పెడదాం నేను అనుకోవాలంటే కావాలంటే అందరు తాగలే అని చెప్పేసి అని ఆ మొద్దు తిప్పించింది అరే బాబు నువ్వు అడుగుతున్నావు కదా గ్రామంలో ఉంటానని సరే రా నేను సత్రపు యజమానికి పెడతానని చెప్పేసి అని ఇంకొక రోజు గ్రామం ఉందని కానీ ఆ మాటలు రాసిచ్చింది ఇక వీడికి ఎంతో సంతోషం అయిపోయింది అబ్బా నేను కూడా డ్రామాలో ఉన్నాను నేను సత్రపు యజమాన్ని నేను డ్రామాలో ఉన్నాను ఆ పాత్ర తీసుకున్నాడు తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఆ పాత్ర కాకినాడ రాసినటువంటి పాత్ర తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాయి ఓ చదివేస్తున్నాడు ఆ ఉన్న నాలుగు మొక్కలే స్థలం లేదు అనుమని చెప్పడం అనమాట ఆ నాలుగు మొక్కలే ఓ చదివేస్తున్నాడు ఎందుకంటే వాళ్ళు గుర్తుంది కదా అందుకని చదివేసి 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 సరే మొత్తానికి ఆ రోజు డ్రామాకి వచ్చేసారు అయితే వచ్చేసినప్పుడు ఆ యొక్క సత్రం వచ్చేసి సత్రం పాత్ర వచ్చేసిన సీన్ వచ్చేసింది అయ్యగారిని మరి కూర్చుని కూర్చో పెట్టారు పైన స్టేజ్ మీద మరి అందరూ కూడా ఆ సత్రంలో కూర్చున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు అక్కడ ఉంటే ఇంతలోనే వ్యవసాయపు మరి టీచర్ గారు తెలుసు ఉంటే మర్చిపోతారు అనే విషయం అందుకనే టీచర్ గారు తెరానికా ఉన్నారు అనమాట చెప్పడానికి ఇంతలోనే వ్యవసాయపు మరి అమ్మా వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చారు ఇద్దరు వచ్చి అయ్యా మీ సత్రంలో కొంచెం స్థలం ఉంటే ఉండి నా యొక్క భార్య నెలలో గర్భవతి అమ్మ ప్రశ్నించడానికి స్థలం లేదు అని చెప్పేసి అది వీడు మర్చిపోయాడు అన్నాడు కాసేపు చూసిన తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారు మళ్ళా మూడో సార్ వచ్చారు మళ్ళా మూడో సార్ వచ్చి అయ్యా కొంచెం ఎక్కడ స్థలం ఇప్పు వచ్చాను అని అడుగుతున్నాను అని అడిగితే టీచర్ గారు ఇంకా అరే స్థలం లేదని చెప్పు స్థలం లేదని చెప్పు అంటే వీడు చూసి చూసి చాలా వీడికి చాలా బాధ వేసిపోయింది ఆ మరి మా యొక్క బాధ తర్వాత ఆ యోసేపు యొక్క బాధ వాళ్ళు అడిగేట విధానం చూసి వీడికి చాలా బాధ వేసిపోయింది హృదయంలో బాధ వేసిపోయి వాడు చూసి చూసి అన్నాడంట ఏమన్నాడంటే టీచర్ గారు స్థలం లేదని చెప్పమంటారు కానీ మా ఇంట్లో స్థలం ఉంది నేను ఆత్ర తీసుకెళ్తాను అన్నాడు మీరు అందరూ ఇప్పుడు ఎలాగే నవ్వారు అతను ఏమంటే ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు అందరూ కూడా పక్క 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 నవ్వేశారంట ఆ ముందు కూడా ముందు నాటువంటి కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఎవరు పిలిచారు మేము చెప్పామా వాడు డ్రామాను కంపు చేస్తానని అలాగే చేశాడు మీరు అది పాత్ర ఇచ్చారు వాడు అలాగే కంపు చేశాడు అని వాళ్ళు ఆరోపిస్తున్నారు వీడి యొక్క ముఖం అంతా కూడా